sitting here praying that this night's gonna last You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks, listen all night in the shades of black Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, sebelum ini saya ada membuat ulasan berkaitan dengan keputusan Daim Zainuddin dan istrinya yang dipetik daripada Malaysia kini yang menyatakan Daim, istri, mohon batal pertuduhan jenayah. Dan artikel ini diterbitkan daripada Malaysia kini pada Februari 2, 2024. Nah, saya pun menimbulkanlah persoalan. Adakah uh, tindakan daripada Daim dan istri yang memohon batal pertuduhan jenayah ini? Mungkinkah terdapat unsur nak melarikan diri? Nah, kalau terdapat unsur itu, maka mungkinkah juga Daim Zainuddin hilang? Dan istrinya hilang. Lalu saya membuatlah tajuk ulasan saya, yaitu adakah Daim Zainuddin hilang? Saya meletakkan persoalan di situ. Dan pada akhirnya banyak yang telah memberikan komen-komen ataupun pandangan di dalam video tersebut yang pasti mengejutkan ramai. Nah, antara komen-komen yang saya lihat di dalam video tersebut, Anda boleh lihat di dalam channel ini, yang menyatakan, Daim Zainuddin hilang disembunyi hantu yang bersekutu dengannya iblis emang suka dan menolong siapa yang suka makan rasuah nah itu menurut komen daripada salah seorang viewers daripada channel ini terdapat empat komen di sini manakala komen yang seterusnya ada yang berkata mungkin Depa berehat seketika di planet Pluto milik orang tua itu wow ini mungkin satu sendirian agaknya. Nah, ini satu komen yang menarik minat saya, menarik perhatian saya untuk saya kongsikan di dalam video ini. Nah, tonton apa yang mendengar atau yang menonton video ini sekarang, Anda boleh komen selepas saya membacakan Anda. Komen ini yang menyatakan, hilang, kau ni cakap biar terang, hilangkan diri atau hilang disebab mati. Cakap biar betul-betul katanya. Nah, di sini saya akan menjawab persoalan. Mungkin ada yang uh, bertanya juga berkaitan dengan ulasan itu, Daim Zainuddin hilang. Nah, kita kembali di dalam artikel itu menyatakan Daim Zainuddin dan Naimah Abdul Khalid memohon perintah mahkamah untuk membatalkan pertuduhan jenayah terhadap mereka atas dakwaan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan aset. Bekas Menteri Keuangan itu dan istrinya meminta Pelepasan tambahan ini dalam semakan kehakiman sedia ada mereka yang pada mulanya mencabar siasatan SPRM terhadap dirinya dan keluarganya. Semakan kehakiman itu difailkan di Mahkamah Sivil lebih awal pada 10 Januari sebelum Naimah dan Daim didakwa di Mahkamah Jenayah masing-masing pada 23 dan 29 Januari. Nah, tuan-tuan dan puan kita kembali bersama. Eh, kita kembali lagi di dalam komen sebentar tadi yang menyatakan. Hilang, kau ni cakap biar terang. Nah, di sini sudah saya jelaskan. Kenapa saya boleh membuat persoalan ini? Adakah Daim Zainuddin akan hilang selepas ini? Nak larikan diri. Nah, itu menjadi persoalan. Bukannya saya kata Daim Zainuddin sudah hilang. Nah, di dalam komen ini juga menyatakan. Hilangkan diri atau hilang di sebab mati. Aha, nak cakap tentang mati jauh sekali. Walaupun kita tahu Daim Zainuddin, mata sebelah kirinya yang sudah disahkan di dalam berita sebelum ini bahawa Daim Zainuddin buta sebelah mata. Dan kita dapat lihat juga gambar yang viral yang sudah tersebar di media sosial menampakkan Daim Zainuddin dalam keadaan yang memilukan menaiki kerusi roda. Tetapi untuk berkata Daim Zainuddin sudah meninggal itu jauh sekali. Apapun kita berdoa supaya Daim Zainuddin akan baik-baik saja, akan sihat walafiat. Nah, saudara-saudara berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Anda boleh lihat di dalam video daripada channel ini yang saya sudah buat ulasan sebelum ini berkaitan dengan isu Daim, istri, mohon batal pertuduhan jenayah. Apa komen Anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. 
Tentu ada banyak amat dihormati. Kembali lagi dengan satu isu panas, satu isu hangat yang pasti menjadi bolan ramai orang. Tidak lain dan tidak bukan. Dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, bahkan yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim juga ada membuat kenyataan berkaitan dengan memerangi rasuah. Nah, siapapun juga jerung yang terlibat dengan rasuah, tidak kira kecil maupun besar, lagilah pula kalau rasuah besar, sudah pasti perlu ditangkap supaya um, gejala rasuah ini dapat dihentikan di Malaysia. Nah, satu perkongsian daripada Syabudin Hussein yang pasti membuat ramai panas telinga. Lihatlah rakyat Malaysia. Inilah skandal paling terkutuk. Derma untuk Palestin pun tergamak di Sakau. Nah, sebelum saya meneruskan ulasan ini, apa komen Anda berkaitan dengan ulasan daripada Syabudin Hussein ini? Pendakwaan kes pecah amanah tipu dan ubah wang haram berjumlah RM39.5 juta yang dikaitkan dengan aman Palestin berhad mencuri tumpuan susulan keseluruhan 164 pertuduhan yang dihadapi tiga tertuduh difahamkan dua jam masa diambil untuk membaca semua pertuduhan di mahkamah session Kuala Lumpur di hadapan hakim Datuk Anita Harun Selain pengerusi aman Palestin, Abdullah Zaik Abdul Rahman 58 dan CEO Awang Sufyan Awang Piut 52 turut didakwa semalam adalah pengarah sebuah syarikat pelaburan Khairuddin Muhammad Ali 49. Perkongsian dari Persyabudin ini pada 17 Februari. BH memperincikan pertuduhan dihadapi ketiga-tiga tertuduh itu. 52 pertuduhan pecah amanah bagi kesalahan pecah amanah Abdullah Zaik dan Awang Sofyan masing-masing didakwa atas 52 pertuduhan sebagai pengarah Samudra Champa Sendian Berhad yang diamanahkan dengan harta milik aman Palestin yaitu wang RM20 juta lebih mereka masing-masing didakwa melakukan kesalahan itu di Mebeng Cawangan Bandar Baru Bangi antara 12 Mac hingga 12 Mac 2018 hingga 3 November 2023. Berikut perinciannya. 12 Mac 2018, 1000. 31 Mei 2018, 500 ribu. 1 Jun 2018, 500 ribu. 9 Ogos 2018, 28 Ogos 2018, 30 Ogos 2018, 25 September 2018. Dan sehingga pada tarikh 3 November 2023. Senarai penuh Anda boleh lihat di dalam artikel Syabudin Hussein ataupun Syabudin.com. Berkaitan dengan 19 pertuduhan pula, penipuan RM39 juta, pembelian emas RM, maafkan saya, pembelian emas 131 kg. Abdullah Zaik dan Awang Sufyan didakwa secara bersama bagi 19 pertuduhan itu dengan curangnya memperdayakan lembaga pemegang amanah, Aman Palestine, untuk menyerahkan wang RM39 juta lebih kepada syarikat sama. Ia bagi pembelian emas, sedangkan harga pembeliannya lebih rendah, iaitu 33 juta yang mana lembaga pemegang amanah aman Palestin berhad tidak akan menyerahkan wang jika tidak diperdayakan sedemikian oleh kedua-dua tertuduh. Kedua-dua lelaki terbabit didakwa melakukan kesalahan berkenaan di Pejabat Aman Palestin di Seksyen 3 Bandar Baru Bangi antara 24 September 2021 hingga 14 Julai 2023. Mengikut Seksyen 420 KK dibaca, dibaca bersama Seksyen 34 KK yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 10 tahun sebat dan denda. Perinciannya Anda boleh lihat di dalam perkongsian daripada Syabudin Husin ataupun syabudin.com. Nah, saudara-saudara berkaitan dengan isu ini sudah pasti. Jerung yang ditangkap ini, jerung yang didapati bersalah sepatutnya ditangkap masuk penjara. Mungkin ada yang tak puas hati, bukan lagi mungkin. Kalau mereka benar disabit bersalah, sudah pasti ramai yang tidak berpuas hati um, dengan apa yang mereka sudah lakukan. Dikongsikan daripada Syabudin Husin ataupun Syabudin.com. Lihatlah rakyat Malaysia. Inilah skandal paling terkutuk. 
derma untuk Palestine pun tergamak di Sakau. Ini pasti satu duka cita besar untuk rakyat Malaysia. Apa komen Anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.